as a day to everybody, I want to share to you today um, ways on how to be productive kahit na po na ay nasa tahanan. It's been quite some time na tayo po ay naka-lockdown and thinking about it, naging productive ka ba? Or marami kasing tukso eh kapag ikaw ay nasa bahay. Pag nakita mo yung kama mo, aantokin ka na. Pag nakita mo yung lamesa mo, kakain ka na naman. So, nagiging productive ka ba talaga? Allow me to share some tips on how to be productive. Watch this video. Here we go. Ways to be productive. Noon nagsimula yung lockdown, it's really a challenge for us to be productive, right? Dahil feeling natin um, parang ang sarap na lang matulog, magdamag, okay? Magpahinga, magdamag. Ito yung hinahanap natin ng pahinga, pero grabe naman yung pahingang ito. Napakahaba, no? Na feeling natin parang yung isang araw na sasayang. Parang lumilipas na lang na hindi man lang tayo nagiging productive. Lalo na po ngayon na maraming setup ngayon ay work from home. At ito, malapit na yung mga estudyante, magkakaroon na ng online classes. So, ang tanong ngayon, how can you be productive? Paano tayo magiging productive na kahit nasa tahanan lang tayo? Allow me to share to you some tips and some advice on how to be productive. First, you need to know your priority. Okay? Kung ang maganda magsimula ka, ilista mo. Ilista mo yung mga things to do mo for the day. And then, pag natapos mo na yung listahan, tignan mo, ano yung dapat mong i-prioritize doon? Ilagay mo siya sa number one kagad, okay? Ito dapat ma-achieve ko na kagad. Tapos, mas maganda rin kung lagyan mo ng schedule within the day. 8 to 10, dapat ito nagawa ko tong priority kong to. Unahin ko to pero dapat 10 o'clock tapos na rin to. Kailangan mag-set ka ng priority sa sarili mo. Dahil ang tendency niyan, kung jumble-jumble yan, marirealize mo na lang tapos na yung araw, yung pinaka-importante pala na dapat mong gampanan ay yun pa yung hindi mo nagagawa. So anong tendency niyan? Mararamdaman mo na yan na hindi ka na naman productive. Alright? Second, if nalaman mo na kung ano yung priority mo, I suggest kailangan... Um, know your your peak hours. Anong ibig kong sabihin dito? Alamin mo yung oras na kung saan you could really deliver. Alamin mo yung oras na yung chakra mo sobrang... Di ba? Yung sobrang, um, kaya ko na to, go na ako dito, na sobrang inspired ka kasi sa oras na yon. May mga tao po na morning person na lahat ng task nila, nilalagay nila kagad sa umaga. Why? Dahil nandun doon yung peak hours nila. Doon, um, lahat kaya nila. Yung buong adrenaline nila, buong sila, talagang go. No? Pero may mga tao na afternoon naman yung kanilang oras. Okay din yan. So, yung morning mo, it's all about preparation, preparation. Pero pagdating na, okay yan na. Sabay, todo-todo na. Meron din naman po na sa gabi. Wala pong problema yan. Yung iba, nire-reserve yung energy at sa gabi naman sila gumagrabe yan. Grabe yan kapag gumawa na, no? So, kailangan alamin mo yung peak hours na yan. Alright? Importante na yung mga task na feeling mo challenging, jaan mo ilagay. Sa oras na yan mo sila gawin, no? Para din talagang buong brain cells mo mag-work together para dun sa task na yan. Alright? Third tip, break time. Importante po na mag-alat ka ng break time dun sa oras mo. Alright? Ang ganda ng pinag-usapan natin, we started with priority, and then you learn your peak hours. Pero sa pangatlo, kailangan sa schedule na ginagawa mo, meron kang inaalat na break time. Kuya Lep, bakit kailangan ng break time? Kailangan ng break time, that's your, that's your time to breathe. Okay? Break muna sa lahat. Wala ka munang iisipin. Wala munang work. Wala munang task na gagawin. Maybe this is the time that you will take a bath. Reminder, dapat pag nasa lockdown, naliligo ka rin. Okay? 
Baka kasi mamaya hindi na kayo naliligo ha? within the day dahil wala naman akong pupunta, hindi naman ako lalabas. Hindi, hygiene din po yan. Kailangan din po natin yan. Alright? So, pwede mong ialat yon sa break time mo. Break time also, merienda time. Alright? Yung tipong, ito yung aalis ka talaga dun sa nature ng ginagawa mo. Alright? Para to refresh, no? To breathe, no? Kaya nga, break, break muna. Wala mo nang tungkol dito sa task na ito. Tapos ano pa? You need to allot this break time also. Kailangan mong linawin tong break time na to. Anong ibig ko sabihin? May break time ka para, okay, ito ligo to na break time. Ito naman, um, kain to na break time, no? Pero, doon mo rin ilagay yung ito, cellphone checking to na break time. Ito, mobile legend gaming to na break time. Anong ibig kong sabihin dito? Sa in being productive kasi, there's a tendency na madistract ka. Madistract ka ng mga nagme-message sa'yo, madistract ka ng mga nilalaro mo dyan sa mobile phone mo, yung pag-browse ng browse ng browse ng browse, ialat mo na lang din yan dun sa oras mo within the day. Alright? Hanggat hindi pa dumarating yung break time mong yun, uh, hands off muna sa cellphone. Wala mo na yan. Talagang focus ka lang dun sa task na ginagawa mo. Alright? Kaya if I were you, um, kailangan ialat mo ng maayos yung break time na yan. Pero teka lang, baka naman puro ka na lang break time ng ginagawa mo. Alright? Mas marami pang oras ang break time mo kaysa sa, sa production time mo. Mali po yan. Okay? Tandaan mo, distractions mo yan. Kaya kadalasan ang tao hindi nagiging productive. So you need to allot just a certain time for that. Okay? For tip in order to be productive. Doon po sa task at hand mo. Alright? I want you to think of love. Yes, love. Kasi naniniwala po ako na kung mahal mo, hindi ka basta-basta susuko. Alright? Bakit mo ginagawa tong task na to? Sino to? Para kanino to? Para sa, uh, para sa asawa ko? Para sa anak ko na magpro-provide ako? Para to sa kinabukasan ko? Para to sa maayos kong future? Para to sa pamilya to? Pamilya ko? Para makapag-provide ako sa family ko dahil ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon. You put love in whatever it is that you're doing in order for you to be productive. Alright? Dahil ang, ang nagmamahal, hindi basta hihinto. It will endure. It will persevere. At mag-e-effort talaga. Alright? So, I hope that you are equipped by these few practical tips of Kuya Lep on how to be productive. Recap natin. First, you know your priorities. Second, know your peak hours. Third, break time. Four, love. Alright? So, equip yourself with these practical tips on, on being productive. And I'm praying for you na yung araw mo every day magiging productive ka na. Alright? Be mightily blessed.